हेलो फ्रेंड्स आई होप यू आर डूइंग ग्रेट वंस अगेन यू आर मोस्ट वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल वाइट लूप रोबोटिक एंड ऑटोमेशन टुडे वी आर गोइंग टू लर्न हाउ टू कॉन्फ़िगर एंड प्रोग्राम पी डब्ल्यू एम विद एस टी एम थर्टी टू सो लेटेस्ट गेट स्टार्टेड स्टेप बाय स्टेप दिस इज एस टी एम थर्टी टू क्यू बाई डी आई विल क्रिएट हेयर न्यू प्रोजेक्ट गो टू फाइल एंड न्यू एंड एस टी एम थर्टी टू प्रोजेक्ट ओके क्लिक ऑन बोर्ड सेलेक्टर एंड टाइप हेयर बोर्ड नेम न्यूक्लियो एफ फोर वन वन एंड सेलेक्ट दिस एंड नेक्स्ट राइट हेयर प्रोजेक्ट नेम पी डब्ल्यू एम एस टी एम थर्टी टू ओके एंड फिनिश यस ओके नाउ आई विल क्लियर द पिन आउट्स ओके नाउ गो टू टाइमर्स आई विल यूज टाइमर वन क्लाक सोर्स विल बी इंटरनल क्लाक सोर्स एंड आई एम गोइंग टू यू चैनल वन देर इज पी डब्ल्यू एम जनरेसन चैनल वन यू कैन सी पी ए एड पिन इज असाइन फॉर टाइमर वन एंड चैनल वन ओके सो बिफोर कन्फिगरिंग द क्लॉक फ्रिक्वेंसी वी विल गो टू डेटा सीट यू कैन सी हियर टाइमर वन इज कनेक्टेड ऑन ए पी बी टू बस ओके दिस इज सिक्सटीन बिट टाइमर ओके इट इज कनेक्टेड ऑन ए पी बी टू बस इट्स मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी विल बी हंड्रेड मेगा हर्ट्स ओके अगेन गो टू एस टी थर्टी टू क्यू बाई डी गो टू क्लॉक कन्फिग्रेशन एंड हियर्स I will select 16 megahertz. Okay, H clock will be 16 megahertz. So you can see APB2 bus is 16 megahertz. Okay, then again go to pin outs and clock configuration. We will have to configure here prescaler and counter period. This is auto reload register. So there is a formula. I will show you how to calculate. Timer clock is H clock. It is 16 megahertz, and this is prescaler. So timer clock equal to timer one clock means H clock upon prescaler. So in my case, this is 16 megahertz, and if prescaler will be 16, then timer clock will be one megahertz. Okay. To calculate the PWM frequency, timer clock upon ARR. Okay. so then arr equal to timer clock upon pwm frequency so timer clock is here already 1 megahertz and if you are going to configure for 1 kilohertz pwm frequency then arr will be 1000 okay so main important thing is prescaler and arr and pwm frequency if you are going to configure For one kilohertz, then ARR will be one thousand. Okay, and then scalar will be sixteen for sixteen megahertz clock frequency. Okay, if you want to another uh, PWM frequency, then you can change accordingly. Okay, so I will use sixteen as a pre-scalar and one thousand for ARR. okay so here it will be 16 and arr will be 1000 okay now everything is correct no need to change anything apart from this thing uh now go to save and click on uh, code generation yes yes okay code has been generated now we will go to configuration yeah you can see prescaler is 16 and period is 1000 these are correct okay now i will remove these unnecessary lines
okay now i will call here hall team pwm start function it will start the timer for pwm so hall team pwm start okay i will pass here address of timer handler and here channel 1 okay now here i will increase the duty cycle gradually so i will use for loop int i equal to 0 and i less than or equal to 1000 it will increase up to 1000 and i plus plus okay i will call here hall team set compare function it will set the duty cycle of pwm okay underscore underscore hall team set compare okay copy this and paste here and here third parameters will be uh, value to write on pwm then it will be i okay i will use here delay for one millisecond okay now i will use another for loop it will gradually decrease the duty cycle okay for and i equal to 1000 i is greater than 0 and i minus minus ok i will copy these function paste here ok now code is ready now i will build the code now i will run the code ok select a debugger and select a stilling apply and ok wow you can see it is gradually increase and decrease So friends, in this code, duty cycle of PWM is increasing and decreasing gradually. Okay friends, I hope you enjoyed this video. If you really like this video, so please do like, subscribe and share. Thanks for watching.